اذا مشاهدينا الكرام ننتقل واياكم الان الى فيينا ومؤتمر الصحفي لوفد المعارضه السوريه الى هناك to reach a reasonable and just solution that meets the aspirations of the people of Syria out of these efforts we reached some ideas that might accumulate to a mechanism that can be useful ومن هذه اللقاءات كان لنا لقاء مهم بدعوة من الخارجية الروسية في موسكو كان هذا اللقاء فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة فيما يتعلق بالحل السياسي من أجل بحث إمكانية تحقيق مصالح الجميع في عملية سياسية هادفة Uh, among these meetings, uh, we received an important invitation uh, from the uh, uh, Russian Foreign Ministry and we met uh, with them in Moscow. That meeting was uh, a good opportunity to exchange uh, perspectives and uh, to reach some uh, joint ideas uh, concerning the political solution uh, in order to uh, achieve the interests of the different parties in Syria. وخلال وجودنا هنا استمرت عمليات الحوار. مع الجانب الروسي في أكثر من مرة ومع الأمم المتحدة ومع الـ الـ الأصدقاء في تركيا كدولة ضامنة لمؤتمر في مؤتمر أستانا سابقا والآن في مؤتمر سوتشي وإلى الدول الأخرى الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي الأردن السعودية كله في إطار محاولة الدفع بالعملية السياسية وفي محاولة في إطار محاولة الاستفادة من أي مبادرة من أجل الدفع العملية السياسية في جنيف. And here we continued our discussions with the Russians several times, as well as our discussions with the United Nations and with our friends, especially in Turkey, as a guarantor state in the agreement or in the conference of Astana previously and now in Sochi. In addition to discussions with other states like the United States, Britain, France, the European Union, uh, Jordan and Saudi Arabia, all of these discussions and meetings were uh, in the context of uh, pushing the uh, political process forward and to make use of any initiative that can vitalize uh, the process in Geneva. And this is in the process of the political in Geneva and to make any mobadara to add the result to the Geneva. وفي هذا الإطار دخلنا في نقاشات تفصيلية في كل ما يتعلق بمؤتمر سوتشي وتناقشنا مع كل الأطراف في كل الاحتمالات التي يمكن أن تنتج عن مؤتمر سوتشي وكان لدينا رغبة عميقة في أن يكون هذا الجهد فعلا لخدمة العملية السياسية في جنيف وقمنا بتدوير الزوايا وتفهم كل القضايا وحاولنا بجهد مشترك أن نجعل هذه الفترة فترة حاسمة في تاريخ الثورة السورية ومستقبل الشعب السوري من أجل أن تكون بداية لطريق واقعي حقيقي يؤدي للحل والانتقال السياسي في سوريا. In this context, uh, we uh, are and in service of the political process in Geneva, uh, we showed willingness to support any initiative that will support the political process in Geneva. In this context, we had detailed uh, uh, discussions. Uh, about the conference in Sochi and we discussed all the uh, possibilities that will come out of this conference and we had a, uh, a, a truthful will uh, to make this effort uh, uh, useful and we tried to uh, round the corners uh, uh, so to speak and we tried to show uh, a large uh, level of uh, understanding because this period is really critical for the Syrian revolution and for the Syrian people uh, in an attempt to have a real start for a realistic political solution for Syria. وهذه الجهود ستتواصل الآن وغدا وبعد غد مع كل الأطراف وخاصة مع الجانب الروسي إذا كانوا جادين في الوصول للحل السياسي وطبعا كانوا هما مرحبين بهذا الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة تضع حدا للجرائم التي تحدث في سوريا وأنا أريد أن أقول أني هنا لا أمثل نفسي أنا أمثل هيئة المفاوضات السورية التي تمثل قوى الثورة والمعارضة السورية والتي تمثل أكثر من مليون شهيد سقطوا في سوريا خلال سبع سنوات والتي تمثل مئات آلاف المعتقلين الذين يقبعون الآن في سجون النظام 
وهؤلاء منهم من مات ومنهم من يتمنى الموت عشرات المرات يوميا ولا يموت ونحن هنا نمثل عشرات آلاف المغتصبات والمعتقلات ونحن هنا نمثل مئات آلاف الأطفال الذين استهدفوا جسديا والذين استهدفوا نفسيا والذين لا يزال يبقى حتى هذه اللحظة منهم المعاقين والغير قادرين على الاستمرار قدما في مستقبل يليق بهم مثل باقي أطفال العالم ونحن هنا نمثل مئات آلاف الشباب الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن هذا الوطن منهم المهندس ومنهم الطبيب ومنهم المدرس ومنهم العامل ومنهم الفلاح فبالتالي هنا نحن عندما نتحدث نتحدث بآمال وطموحات هؤلاء جميعا These efforts will continue and uh, they will continue today, tomorrow and after tomorrow with all the parties, especially uh, the Russian party, if they are really serious to reach a political solution as uh, we said. We, are in, uh, uh, we welcome this, uh, these discussions to reach uh, mutual ground, to put an end to all the crimes that are being perpetrated inside Syria. And uh, in this context, I would like to say that I don't represent myself here. I represent the Syrian, uh, the Syrian Negotiations Commission, which represents uh, the forces of the revolution and the opposition, which represents more than one million martyrs who have, been, uh, who have fought the film, uh, throughout these seven years of revolution. It represents hundreds of thousands of detainees in the prisons of the regime, some of them uh, have already died, some of them wish to die every day, but they can't even reach that. We represent uh, tens of thousands of female raped women uh, detained uh, in the prisons of the regime. We represent hundreds of thousands of children who were targeted physically and psychologically. Some of them now are uh, uh, uncapable to continue their life or to have a future that they deserve just like any other child in the world. We represent hundreds of thousands of young men who are uh, defending their uh, uh, homeland. Uh, they, were, uh, they are coming from all walks of life. They are teachers, doctors, uh, workers or farmers. That's why whatever we say here, we try to represent the hopes and the aspirations of uh, the Syrian people. ونحن مستعدون للاستمرار بأقصى درجات المرونة ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن ثوابتنا التي دفع الشعب السوري من أجلها ثمنا غاليا وباهظا ونحن نعمل في مؤسسة ديمقراطية لأننا خرجنا للوصول إلى دورة دولة حرة ديمقراطية كريمة وذات سيادة وفي هذا الإطار كان هناك رغبة لدى هذه المؤسسة بعد نقاشات طويلة ومعمقة وبعد محاولات بناءة وجادة وبعد جولة كانت في أغلب دول العالم وبعد مفاوضات دخلت إلى أدق التفاصيل فيما يتعلق بهذا المؤتمر مؤتمر سوتشي وبتصويت حر وشفاف وديمقراطي داخل مؤسسة هيئة المفاوضات السورية كان قرار الهيئة بعدم القبول so we dealt with the negotiations uh, in, a uh, in a positive manner and we continue our uh, high level of flexibility. All of that uh, doesn't mean that we will waver or concede our constants, our principles that, uh, for which our people have uh, paid a uh, high price. We are working in a democratic institution, which is the uh, Syrian Negotiations Commission, because when we revolted, we wanted to reach a democratic, free state, and sovereign state. That's why, after lengthy discussions in details, uh, very constructive and serious negotiations that uh, lasted in several countries and in, within our uh, people in, in the SNC uh, about uh, the conference uh, to be held in Sochi, and in a very free, democratic, and transparent voting, we reach a decision in this institution, the Syrian Negotiations Commission, 
that we will not participate in Sochi co uh, conference. هذا المؤتمر الذي ولد حالة إجماع شعبي فريدة من نوعها، وهذا الجمع الكبير من قوى الثورة والمعارضة السورية لا يمكن أن يخطر. فلقد رأينا خلال الشهرين الماضيين عشرات البيانات والتصريحات والنداءات والاستغاثات والمناشدات التي تطالب قوى الثورة والمعارضة السورية وتمثيلها في هيئة المفاوضات التي ألا تشارك في هذا المؤتمر وشعبنا وإرادة شعبنا لا يمكن إلا أن تكون هي بوصلتنا الحقيقية وهي مقياسنا الحقيقي الذي من خلاله يمكن أن نرى وأن نسمع وأن نحس لذلك ونحن نتمنى من من يعني من أعماق قلوبنا أن تكون أي مبادرة في جهد جماعي دولي حقيقي للوصول للحل السياسي بناء على 2254 وبيان جنيف واحد الذي يضمن الانتقال السياسي العادل للشعب السوري والذي كما قلت دفع ثمنا غاليا خلال الفترة الماضية وستستمر جهودنا مع كل هذه الأطراف من أجل الدفع لتحقيق هذا الحل ومن أجل إحراز تقدم في القضايا الإنسانية والتي هي مبادئ فوق تفاوضية وردت في كل قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها ملف المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وخاصة وأنتم تشاهدون الكوارث الإنسانية الموجودة الآن في الغوطة الشرقية وفي إدلب وفي مناطق أخرى So this uh, uh, Sochi conference generated a unique uh, popular uh, unanimity. This large uh, group or this large numbers of our people can never be wrong. So in the past two uh, months, we have seen a lot of statements, uh, demands, calls uh, from our people that are calling on the, uh, the forces of the revolution and the opposition. Uh, that are represented in the uh, SNC not to participate in the uh, Sochi conference. Uh, here I would like to say that the will of our people is our real uh, compass, it is the real goal uh, through which we see, we hear and we feel. However, uh, we deeply uh, hope that any uh, initiative that is built, uh, to be built in a real international uh, effort to reach the political solution that we have been talking about on the basis in accordance with the Security Council Resolution 2254 and Geneva Communique, which talk about a, political uh, a just political transition for our Syrian people who have paid highly uh, for this. Our efforts uh, will continue with everybody to achieve that progress uh, on the political arena and in specific in the humanitarian issues that must not be negotiable uh, and that are mentioned in all Security Council resolutions, especially the issue of detainees and uh, the humanitarian access and lifting the siege of besieged areas. You all know and see uh, the catastrophes that are taking place in Eastern Ghouta, in Idlib and in other areas in Syria. Thank you. Shukran. Can we have an English statement, please? Statement? I'm going to take a long time. Just like that. I'm going to ask you a question in English. Because if I'm going to take a long time, I'm going to take a long time. I have two questions. Can I ask you? Okay. First of all, what's needed to be, to be done in order to move the peace process forward if the regime continues in, in, in the, the, the stand now. And the second question, what, is the pre what was the pressure that Russia did put on the SNC to go to Sochi, including threats of a military action or consequences? No threat in, oh, Dr. Jamila. سؤال لدي سؤالين السؤال الأول ما الذي يجب أن يتم العمل عليه للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام والسؤال الثاني ما هي الضغوط التي قامت بها روسيا على هيئة سورية هيئة تفاوض السورية لتدفع بها بالذهاب إلى سوتشي. You know that the political process contains many parties: the UN, the opposition, the regime. The regime doesn't believe in the political solution. and it will not believe uh, uh, in the future. 
So now what we need to push the political process is to gather the international efforts in a collective way to make new mechanisms to implement 2254. And I think that this need an international willingness to do, to do that. But just saying about implementation 2254 and supporting Geneva process and Geneva is the only place to reach the political solution this is يعني only speaking I think it هذا لم يكون مجدي وحده ان روسيا لا تضغط علينا لقد حقا بدانا معهم مفاوضات مستمره ومناقشات مع الجانب الروسي من اجل تنفيذ حقيقي لعملية جنيف وكل ما اتفقنا عليه وربما هذا يمكنه ان يقوم بتطبيق بعض التغييرات التي نعمل عليها ولكن كما ذكرت هي نيه واضحه من الجميع ومن كل المؤسسات ووضعي الدستور وغيره وبالتالي قررنا بعدم المشاركه هلا اخذت السؤالين يعني ما معقول نكمل الحوار تفضلوا الان لكي تمضي هذه العمليه السياسيه الى الامام كما تعلمون في هذه العمليه السياسيه يوجد ثلاث اطراف الامم المتحده والمعارضه والنظام النظام لا لا ينخرط او لا يؤمن بالحل السياسي ولا يؤمن بمستقبل سوريا فما نحتاج اليه للدفع بهذه العمليه الى الامام هو جهد دولي جماعي سياسي لوضع اليات جديده ربما لتطبيق الكامل للقرار 22 54 وهذا طبعا يحتاج الى وجود رغبه دوليه للقيام بذلك اما فقط التصريح بان علينا تطبيق القرار 22 54 والمضي في عمليه جنيف وجنيف هي المكان الوحيد للعمليه السياسيه فهذا لن يكون سوى مجرد كلام ولن يكون ولن يفيد في تغيير الوضع الراهن. بالنسبه للسؤال الثاني روسيا لم تضع اي ضغوط علينا وانما خضنا معها نقاشات وحوار في سبيل جعل هذه المبادره ان تكون مفيده لتطبيق القرار 22 54 ولتصب في عمليه جنيف. استطعنا من خلال هذا الكلام تغيير بعض التفاصيل فيها ولكن كما قلت لكم كان قرارنا وقرار كما هو قرار شعبنا ونتيجه للتصويت الديمقراطي في مؤسستنا قررنا الا نذهب ولا نشارك في هذا المؤتمر. My name is Leo Gabriel from the ORF. For two questions. Uh, first, uh, was it also a reason that you did not find the opposition sufficiently represented uh, within the 1,600 supposedly participants in the Sochi conference? That's the first question. And the second is, uh, would you suggest uh, that uh, another force, a more neutral force, uh, could moderate this assembly discussion and not a party like Russia or uh, any other which are so directly involved in the war. Uh, uh, اليوم من قناة او اف لدي سؤالين، السؤال الاول هل السبب لعدم ذهابكم ان المعارضه لم تجد ما يكفي من التمثيل في ال 1600 شخص الذين سيشاركون في سوتشي؟ uh, السؤال الثاني هل تقترح ان تكون هناك ربما دول او قوى حياديه اخرى لتقوم بتيسير هذه النقاشات او المبادرات عوضا عن روسيا او دول اخرى المنخرطه بشكل كبير في الازمه السوريه. Participation is the end, the last thing we discussed. But we discussed why is Sochi happening? What is the agenda of Sochi, the result of Sochi, how can we connect Sochi to Geneva process here? Uh, how can the UN role will be in the in the in the conference? What is of the opposition in the conference? إذا مشاهدينا الكرام نقلنا لكم وقاع المؤتمر الصحفي في فيينا لوفد المعارضة السورية برئيسه نصر الحريري الذي أكد على عدة نقاط بأنه هناك تأكيد على المحاولة بجعل هذه الفترة في سوريا فترة حاسمة في تاريخ سوريا وأضاف أيضا أن الجهود ستتواصل مع كل الأطراف وخاصة مع الجانب الروسي للوصول إلى أرضية مشتركة وأكد أيضا في حديثه على أنه لا يوجد أي ضغوط من روسيا على المعارضة السورية وأكد أيضا على أنهم حريصون على وضع آمن في سوريا للأطفال والنساء